Հառաջի <gülüyor> Ես պայն չեմ իշում արդեն բովանդակությունը, բայց իշում եմ ինձ գացողությունը դուրդ գալուց, ես ինչ շատ անբավարարված է ես գում, մտատում էի, որ ձախողեցի ամեն ինչ, չկարողացա կոնտակտի դուրդ գալ հարցազրույց � Մեծ աշխով երկու բանով հասկացավ, որ խնդիր ունեմ, վերբալի մաստովել, ոչ վերբալի մաստովել, իմ միտքը զրուցակիսներին լավ չկարողացա հասցնել, ու ոչ վերբալով պատկյուս ես նստացեի ա� Հայարի փորձ ենք վերլուծ էլ ես, որ ինստում է հաղորդակթյուն է նենց բարդ երևույթ է, որ դժվար է անդհատու շադրության դաշտում պահել, թե այն թե ինչ ես ուզում ասել, չիշտ ասես, նաև մարմնի լեզում, թե ինչ ես � առաջի հանդնիմպան ժամանակ մենք կարող ենք ստեղծել լավ տպավորություն։ Եվ շատ կարևոր է իմանալ, թե ինչպես դա կարել է անել, որտև լավ տպավորություն ստեղծել ու շանսը մի անգամ է մարդկում տրված։ թե պետ չի ավելավ է, այս մարդու ծերում ունան։ Դրա համար մի քանի կանոն կա, որ պիտի անպայման առաջի տպահություն ստեղցելու համար հետևենք։ Նախ պետք է ասել, որ առաջի տպահությունը ստեղցում եմ, նախքան ձեզ հ Եվ ծանկալի են ունիս մի քան իրոպե շուտ։ Դրանովիս դուք մարդկանց կա հասկացնեք ու հուշեք, որ դուք ճշտապահեք և հարգում եք նրանց ժամանակը։ Ընդհումված է ասել, որ հայրը սիրում են շատ խուսել։ Իշպես եվրոպայու� հստակ դոզայով, այդպես ասենք հա, պատկերասնենք մեզ ինչ-որ դեղատոմս են գրել, և ասում են, որ որական պետք է արտաբերեք 20 բար, բայց էդ 20 բարին միջոցով պետք է ձեր ամբողջ ուզացը ասել, ամբողջապես ձեր ուղե Երկ է մենք մտացում ենք, խոսել ունթացքում էլ ենք մտացում, հետո էլ, առաջ էլ, բայց ինչքան ավելի արդյունավետ ենք ու ինչքան ավելի հասցիական ենք լինում, երբ որ արդեն իսկ է ամենակարևորությությությությությությությությությությու Եվ իչքանով ավելի դրականա դարձնում իրավիճակը հոգուծ ձեզ։ Ես նկատել եմ նաև, որ շատ լավ է, եբ որ դուք նախապես մտացում ենք, դուք ինչ պիտի ասիք։ Եվ նախադարսթյունները ձևակերպում ես 
Դրամաբանությունը <gülüyor> 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 Porcek parazit ne iş var iş her pesi mi yok da gortek var öte yapıyorsunuz. Icing ha. Icing ha nuremen. Որոտե միշտ չէ որ մենք կարող ենք տիրապետել մեր ասածին, բայց կողքից լսելով ավելի հեշտ է դա անել։ Մի բան էլ, եթե ես լինեի այդ ենթադրական մարդու երիտասարդի փոխարեն ու առաջին անգամ ատել է օրինակ աշխատանքի հարցադրույցի, ես մի քիչ կխուսափեի իմ հնարավորությունները, արժանիքները գերագնահատելուց ու մի քիչ կխուսափեի իմ անձ այդպես ասենք հենց ISPC sense լուսարձակների տակ բերելուց առաջին պլան բերելուց ավելի զուսպ կխոսեի իմ մասին հա ու հաստատապես այդ զսպվածությունը ավելի շատ կգնահատվեր իմ զրուցակցի մոտ ով պետք է ինչ-որ որոշում ընդունի 7-ից ինձ կամ ի վնաս ինձ քան եթե ես հնարավորինս այդպես առատա ձեռնորեն իմ մասին անթարտ ասեի ես ուզում եմ անել սա ես արել եմ սա ես 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 դա Այսինքն ամեստությունը չի խանգարի փորձեք նկարագրել իր ավիճակը Նա այստեղ մակալ է բերել մի օրինակ դու ինչ ես արել եւ մարդիկ հասկանան քո արածը իրականում ինչ որ արժեք ունի թե չէ եւ իրենք թող իրենք ասեն թե արդյոք դա լավ էր արդյոք դա ինչ որ ձեր բնարության գծի վկայություններ կամ այլը եթե մարդը ուզում է վստահություններ շնչել Եվ ինքնավստահության այդ էլեմենտները փոխանցել կան դրա համար ուրիշ երանգներ, օրինակի համար դրանք դրա համար օգտվում ենք մարմնի լեզվից։ Արդեն ներս մտնելուց, ողջունելուց մասնակիցներին կարող ես նրանց փոխանցել դու ինչ տեսակի մարդ ես։ Օրինակի համար երբ որ ողջունում է ձերկով, անպայմանորեն պետք է նայել մարդ կանց։ Ձեր ողջունը ձերկը պետք է լինի սեղմումը ամուր, բայց իհարկե ոչ ցավասնով։ Եվ թեթև ժպիտով, որը կներշնչի, որ դուք հանգիստ եւ հավասարակ շրված մարդ եք։ Իստում է նաև բոլորը պիտի տեղյակ լինեն, որ եթե դուք մեկին բարևեցի ձերկով, լավ կլինի, որ մնացած բոլորին էլ բարևեք ձերկով։ Անկախ ձերից։ Անկախ ձերից։ Շատ տեղական է, հայ կգնաց։ Եվ բոլորին իհարկե ողջունել հայացքով։ Եվ նույնը դուրս գալուց, անպայմանորեն բոլորին հայացքով շնորհակալություն ասել, արտա հետ էր ձեր շնորհակալությունը եւ թեթև ժպիտով հեռանալ։ Չկորցնելով այդ տեսողական կոնտակտը։ Այո, աչքի կոնտակտը պետք է միշտ լինի, ընդհանրապես խոսելուցել է անկախնարանից ով ակես հարց տալիս, մնացած զրուցակիցները պետք է զգան, որ իրանք ձեր ուշադրության կենտրոնում են։ Դրա համար լավ կլինի, հայացքը դեպի բարբերաբար տեղափոխեք մեկից մյուսը հարցազրույցի ժամանակ, մարդկանց որ իրանք զգան, որ իրենք ձեզ համար սուբյեկտիվ ձեր անկարման մեջ ներկայեն։ Բացի հայացքից։ Մարմնի կեցվածքը, օրինակ։ Այո։ Ոնց ենք մենք նստում Սերուցի ժամանակ, չի գիտեմ, առաջի ծանոթության ժամանակ, դարձյալ հետ կանք առաջին աշխատանքային հարցազրույցին հենց այդ ընթացքում, ինչ ասում մեր մասին մեր Այ հիմա ինչ է ասում, կոմ ասին քո դիրքը, դու շատ հանգիստ ես նստած, գլուխդ մի մի փոքր կողք, այսինքն լարված ուղիղ չէ, մի փոքր կողք, թեթև կիսաժպիտով, աչքերը նույնպես ժպտում են եւ բարյացկամություն են արտահայտում։ Ձերկերը դրված են ներքև, իրենք ընդհանուր մարդ մոտ չեք պահել եւ չեք էլ խաչել ոչ մի ոդքերը խաչված, ձերկերը խաչված չեն, որը մարդկանց ներշնչում է, որ դուք բաց մարդ եք։ Ամենակարևորը դա է, որ դուք բաց մարդ եք։ 
Եվ դուք ձեր կեցվածքում ներշնչ մեկ վստահություն և հաճելի տպահություն եք հաղորդում։ Եթե կուզեք ձեր խոսքի մեջ ինչ-որ բան ավելի շատ ընդգծել, կարել է պահին առաջ կար, որա նշանակում է, որ ձեզ համար կարևոր է, որ դուք պահանջում եք ուշադրություն։ Ձեր քիշարժումը նույնպես, ինքը ցույց է տալիս եւ փոխանցում էր ձեր ցանկությունը ինչ-որ բան շեշտելու։ Այսինքն ձերքս եթե պարզում եմ, ուզում եմ ավելի շատ համոզած լինեմ եւ զրուցակից հանգիտակցաբար ընկալում եմ որպես անկեղծության ժեստ։ Բացի դրանից ահա ենթադրում եմ, որ պետք է ավելի ուշադիր լինի այն մտքի հանդեպ, որը այդ ժեստից հետո է դինելու, հատկապես եթե նաև մենք այդ որոշակի վերբալ ունայնություն ենք տալիս, առանձնահատկություն ենք տալիս, շեշտադրում ենք, ծայնի տեմպերն ենք փոխում, այդպես ասենք ոնց կարծես համակարգչով գրելուց ինչ որ բան շեղատար ենք հա գրում, ու մի անգամից ձրուցակիցը հասկանում է որ այ այ ինչ որ ասվեց, սա շատ կարևոր է, եկեք սա առանձին ինչ որ տեղ կրանցեմ, մնացած արդեն դրան օժանդակ, այդպես աջակցող մտքեր կլինեն։ Ըհը, շատ լավ կլինի, եթե զրույցի ընթացքում ձեռքերը չտանեք երեսին։ Գիտեի՞ դրա մասին։ Ջո։ Ես 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 սիրում եմ, այո, դու սիրում ես։ Բայց ճիշտ ասած մարդկանց վրա լավ տպարություն չի թողնում, կարծես դուք վստահես ու փորձում ես ինչ որ մի ավելորդ բան գտնել հենակետ։ Ինքը դու վրա վստահես հենակետեր է ստեղծում։ Երկրորդը փոքր երեխաներ են, եթե նկատել ես երբոր սուտ են սկսում ձերք հետ տանում են վերանին։ Այս վստը մեծերի մոտ արդեն վերանում է, բայց երբոր մարդիկ հուզվում են, չեն նկատում ինչ են անում եւ նույնպես ձերքը սիրում են տանել վերանին, երբոր խոսում են անվստա։ Մի բանի մասին, որ իրենք դերևս չգիտեն, ստույգ է թե ոչ։ Դրա համար որպեսի զրուցակցին չշեղես, որպեսի նրա մոտ ցուր տպարություն չստեղծես, որ դու մի բան ես ասում, որ դու չգիտես։ Դա հաստատ չէ, կամ դու վստա չէ, ավելի այո, քես թաքցնել եւ այլ է չարժի, ձերքը ընդհանրապես տանել դեմքին, կլինի դա երեսին, քթին, ականջին, գլխին, մազերին եւ այլ է, դրանք շեղող շարժումներին եւ ստեղծում են անկայունության տպավորություն, որ մարդկանց ավելի լավ է չշեղել դրանով։ Համաձայն եմ, լրիվ համաձայն եմ։ Նույնը ոդքեր է, ոդքերն էլ պետք է հանգիստ լինեն, պետ չէ շարժել, նյարդային շարժումներ պետ չի ձերքում պահել այնպիսի իրեր, օրինակ մատանի, բաժակ կամ գրիչ, որը դուք անընդհատ շարժելու եք։ Որովհետև դա ստեղծում է նյարդայնության այդ մթնոլորտը եւ փոխանցում է դիմացինին։ Դու տպացնի ու ինչու դու շտապում ես, դու դու շտապում ես, քեզ ինչ որ բան դուր չի գալի, դու զմես արագ գնալ է տեղից եւ դա հոգեբանորեն փոխանցում ես դիմացինին։ Իրենք էլ կսկսեն այսպեսի բաներ անել եւ կստացնեն որ դու կարծես ինչ միշտ կառաջացնի լարվածուն արդեն ձեզ մոտ ու այդպես ինչ որ Ու իսերը վարակի չեն, իրենք միշտ վարակի չեն, իրենք մարդուս փոխանցում են նույնիսկ մարդ, նույնիսկ ընդհանուրներին, դրա համար մարդիկ շատ զգայուն են, անգիտակցաբար վերցնում ու կրկնօրինակում են։ Համար եթե դուք ձեր մարմնով, ձեր խոսքով, ձեր տոնով, ձեր դեմքով արտահայտ եք բարյացկամություն։ Դիմացին է ապայման կզգան ունի։ Բարյացկամության մասին խոսելիս պետք է երևի ցանկացած կոմունիկացիայի ժամանակ, ցանկացած հաղորդակցության ժամանակ իշել, որ սա ճակատամարտ չի։ Այստեղ չկան տարբեր խրամատներ, չկան տարբեր կողմեր, դուք երկու զրուցակից պետք իրար օգնում են։ միասնաբար հասնելու այն նպատակին, որ երկուսն էլ ճիշտ հասկանան մի միանց, երկուսն էլ ինչ-որ կարևոր հետևություններ անեն մի միանց ասվածից, իմ միտքը շարունակում է ձեռուցակցի ստատողությունների մեջ եւ հակառակ մեծ հաշվով հաղորդակցությունը փոխօգնություն է։ Խոսքով արտահայտված փոխօգնություն, մոտավորապես հենց այնպիսի, ինչպես ենթադրենք մենք կարող ենք ես հանդիպումից հետո գնալ, չգիտեմ ինչ-որ բանվորական ենթահակուստ հակնել ու ինչ-որ ֆիզիկական աշխատանք անել իրար հետ։ Դա մեծ հաշվով շատ չի տարբերվում։ Պարտոպես մենք հիմա այսպես պարտոզ զրուցելով ենք նույն նույն օգնությունը իրար ցույց տալիս, մենք գտնում ենք մի կողմում եւ փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ երկուսս էլ այդ տեղից առավելագույնը շահատ դուրս գան։ Եթե եթե որևէ մեկը հատկապես մի մարդ, որը չունի կոմունիկացիայի կամ հաղորդակցության սոցիալական դեծ վառ արտահայտված փորձ այդ առանցքային կետերը հիշելով մտնի հաղորդակցության մեջ գուցե եւ շատ ավելի քիչ տրավմատիկ հիշողություններ ունեն որը նույնիսկ նման տրավմատիկ հիշողություններ շատ ավելի քիչ ունեն ես ավելի կոնկրետ բան կասեմ շատ անգամ լինում է որ ձեզ հարց են տալիս ինտերվյու ժամանակ ու չես կարող պատասխանել ինչո որովհետեւ չես լսել հարցը կարևոր է միջև էս լսել հարցը հասկանալ զրուցակիցի ինչ է ուզում հարցնել եւ անպայմանորեն պետ չէ հենց սկզբից ժխտել, մերժել, կամ բան, եթե ինչ-որ բան ձեզ ասում են, առաջարկում են հրաժարվել, 
Հասնելով։ Այլ պետք է ասել շատ հանգիստ եվ այլ է, որ ձեր հարցը մի գուծ է իմ համար անսպասելի էր, բայց եսք փորձ եմ պատասխանել, ինչպես որ ես եմ պատկերասնում։ Ես ձևով դուք զրուցակսին կա հասկասնեք, որ դուք հանգիս� դուք մարդ եք, մտացող մարդ եք և հապճեպ պատասխաներ չեք տալիս, որը և շատ լավ հատկությունը իրականչուր աշխատանքի մեջ։ Ես իմ աստով կալի անդգծել է ասաց է եսպիսի շարժումով, որը ծուց է տալիս, որ դու Կաղղեք նույնի սրուցի ընթացքում նկատել մարդեք ինչ ռիակցային տալիս ձեզ։ Եթե նրանց գլուխը կողքի է, եսպես ձա նշրատ կնադատ դիրք է։ Այսինքն եթե դուք մի բան ասմ եք ու ձեզ չեն հավատում, Մարդիկան, որ ակամայից իրենց ականջը այսպես առաջ կդնեն, հասկանալու ավել ականջ դնելու, թե դուք ինչ եք ասում։ Մարդիկան, որ մի վուծ է հետ կկանգնեն ձեզ հետ խոսելուս, բայս սա էլ կաղղ է վկայլ նրամասիմ որը էլի նշանակում է, որ նա ուրիշ տեսակի ընկալման մասին ենք հոսում, որ մարդիկ զգայր շորժողական, նրանց համար կարևոր է նա ինք չեն զգում պոխոսքից, շոշապելով, այո մոտ կալով, շարժումով և այլը փորձելով ձեզ Եվ կանգնել է այնպես, որ ձեր աչկերը և դիմացին է աչկերը լինեն նույն մակարդակի վրա, այսիքն չպետք է լինեք շատ մոտիկ, որպես եթե դուք բոյով եք վերևից նայ, կամ ծացը լինեք և եսպես խաղթեք, Ես այդպես էլ անում եմ։ Ես մի էր ուրիչ բանել կուզենայ ասեի, որ հարցազուրիցի գնալուց պետք է տեղյակ լինել, դուք ձեր մասին պետք է տեղյակ լինեք ձեր ուժը և թույլ կողմերի մասին։ Մարդիկան որ ժպտեր ես են, նրանց պնականից հեշտ է ժպտել եվ խոսալ, դա նորմալ է, բայց մարդիկան որ ժպտեր ես չեն, նրանց պետք է սովորել մի փոքր և ոգնել, որ նրանք մի փոքր իրենց մի մի կան ակտիվացնեն։ Ասացս նրան է վերաբերում։ Այո, մարդիկան ու շատ ենք հրտնում, դրա համար ավելի լավ կլինի, իրենք սպիտակ շովեր չէ հակնեն, որպես է ավելոր չմատնեն իրենց հուզմունքը։ Եթե դա արդեն տեղի ունեց է և ներողություն եմ խնդրում։ Նրանք չեն վիկսվի այդ պահացտի վրա, դա արդեն այդ պահա ձեր դեմ չի խոսի, այլ հակարակը մարդկանց կուշի, որ դու կանքեղց և անմիջական մարդ եք և չունեք այդ կոմպեկսները շպման մեջ, որ ինչ-որ մի փոքր թերության համար դուք ձեզ կաշկանդված զգակ և տապալված զգակ և այլ են։ Այսինքն եթե կա ինչ-որ մի հանգամանք խանգարող, որ ձեզ կաղ է թուլ չտալ այդ պահին ամբողջությամ խոսել, կալի է պարզապես դրամասին ասել, որնա կիտեք ես իմա շատ հուզվում եմ, ես իմա շատ շոգում եմ, 
դրա համար նայողություն ապ խնդրում հույսունեմ դրա վրա ուշադրություն չեք դարձնի իրականում մարտիկ հոգեբանորեն հենց պեսել կհասկանան ձեր ուղերցը եւ դրա վրա արդեն ուշադրություն չեն ծախսի ես մի բան էլ հիշեցի էլի իմ տրավմատիկ անցյալից բոլոր իմ ուղտը լինում ինչ որ պահ երբ նրանք այդպես ժողովրդի ասած կորցնում են մտքի թելը երբ ամենա ամենա վատ ամենա վատ իրադարձություններից կամ այդ պատահարներից մեկը որ կարող է տեղ ունենալ հարցազրույցի ժամանակ երբ մի տեսակ լողում ես հա ուժեղացնելուն ավելի է դրտելու որը անհետ հետ բաներ ասեք դրա համար պարզապես պետք է լինել եւ շնչել մի ռոպե գուս գուս ասեք կներեք հա մեկ վարկյան հա ընդհատեք ձեր խոսքը որոշ ոչ քաշեք փորձեք այդ ընդհացքում կենտրոնանալ գուցե հիշեք այդ այն կիսատ կիսատ թողած միտքը չեք հիշում առաջ գնացեք անցեք հաջորդին ասեք ես դրան ավելի ուշ կանձրա դառնամ անցեք առաջ բայց ամենը կարևոր է այդպես չսեվերվել սեփական այդպես այդ պահին մի քիչ անօգնական վիճակի վրա այլ այդպես կամքի ուժով հաղթարել ու գնալ առաջ հավատացեք նման բաներ միշտ կրկնակի դրական ազդեցություն են թողնում ձեր զրուցակցի վրա նախ զրուցը շարունակում է կոմունիկացիան շարունակում է հաղորդակցություն եւ երկրորդը նաեւ զրուցակիցը հասկանում է որ դուք դժվարին իրավիճակում հայտնվելով կապ չունի փոքր թե մեծ ա դուք կարողանում եք ձեզ չկործնել դուք կարողանում եք փորոշակի այդպես ճգնաժամային մենեջմենտ ունենալ։ Դուք ձեզ կառավարում եք։ Ամենալավ մի գուցե հատկություն է, որ մարտիկ ունեն։ Դուք կառավարում եք, տիրապետում եք իրավիճակը, տիրապետում եք ձեզ բոլոր գործատուների համար, այո, բոլոր գործատուների համար դա իդեալական աշխատող է տեսակ է, որը իրեն չի կորցնում լորջ իրավիճակներում, այլ կարող է արագ կողնորոշվել եւ մի բան ձեռնարկել։ Ինստում այդ իմ աստով մարտիկ նաև պետք է տեղյակ լինեն դրա համար նորից վերադառնամ եթե պատրաստում եք լուրջ զրույցի ապա զրույցը մտքում խոսեք եթե ունեք կոնկրետ արգումենտներ փաստարկներ որոնց պետք է հիշեք եւ խոսեք անպայմանորեն միջև այդ դրանց գրանցումներ արեք մենք այսօր եկել ենք այստեղ մեր նշումներով ոչ մեկին ըստ մեզ մեր դիտորդներից ոչ մեկին դա չի նեղի այլ հակառակը կո հուշի որ մենք կոնկրետ բաներ ունենք մտքեր որ ուզում ենք այսօր խոսել քննարկել եւ ուզում ենք կարևոր կերը պատահաբար չմոռանալ։ Ես ցումա հասանք մեր նպատակին, հա, Արտուր։ Ես մի բան էլ կավելացնեի, այդպես վերջնական շտրիխ, հա, երբ եք պետք չի խոսալու բնատուր տված գենետիկորեն տրված ունակությունը նույնացնել հաղորդակցվելու հմտության հետ։ Բոլոր խոսում են խոսել է դեռ հաղորդակցվել։ Այո, այո, շատ դա դա շատ էական է, ինչպես մարտիկ չեն ծնվում ավտոմատ այդպես ծնող դառնալու որակներով եւ հատկանիշներով եւ դրա համար պետք է լուրջ ճամ գործածրեն արդյունավետ հաղորդակցությունը եւս պահանջում է մարզանք այս դեպքում հաղորդակցային մկանների հա պայման չեք արտա որ պատկերավոր ասած ու ես նույնիսկ ավելի առաջ կգնայ ու ձեր ասածին նաեւ կավելացնի ոչ միայն մտքում ձեր մտքերը կրկնեք այլ նաեւ հայելու առաջ բարձրաձայն որտեղ դուք նաեւ կարիք ունեք ձեզ տեսնելու կողքից կամ գուցե տեսան նկարեք ձեզ շատ շատ էական է որ դուք ձեզ տեսնեք կողքից եւ տեսնեք ինչպես եք կառուցում նախադասությունները ինչպես եք կառավարում ձեր դաթարները եւ նոր միտք կառուցել ինչպեսի միմիկայա ձեզ մոտ տեղ ունենում գուցե հենց այդ ընթացքում դուք ավելի շատ բան սովորեք ու ավելի ավելի մեծ բանի լայն իմաստով ասած հաստեք քան այն հարցազրույցը որին դուք պատրաստվում եք այդ ընթացքում այսինքն հաղորդակցման հմտությունները դա մեկ անգամ մի վարժություն չի դա մի բան է որ ամենօր պետի անես ամենօր պետի դիտարկես շատ հետաքրքիր է դիտարկել իմ հերոստատեսույին հա ինչ որ իրավիճակներ ես օրինակ այդպես արել եմ ֆիլմերը նայում ես առանց ձայնի եւ փորձում ես կրահել մարտիկ ինչ են խոսում ինչ հույզեր են արտա հետում ինչ են ուզում ասել ինչ տեղի ունենա հաջորդը այդպես կարող եք ավելի շատ զարգացնել ձեր ինտուիցիան ձեր մարմնի լեզուն ձեր հուզական ինտելեկտը որտեղ ունենք այդպիսի մի տեսակ ինտելեկտի մտածողության բանականության մի տեսակ որը մարդուն թույլ է տալիս կրահել ինչ որ բաներ որ վերաբերում է այլ մարդ կանց նրանց հույզերը վարքը մտքերը եւ այլը առանց տրամաբանության կիրառելու այսինքն գրխենքնելով զուտ նրանց հուզական վիճակից 
Սա մի բան է, որ ուրամաշպման հումթությունների մեջ ամեն առաժեշտն է մի գուծ է, դրա համար ամեն որ ձեզ համար կաղ եք բացահայտումներ անել, նույնիս կաղ եք ձեր համար տետր վարել, թե ինչ սովորեցիք ամեն որ, եմ մեկ մեկ հետ դարնալ և հասկանալ ձեզ ճանաչել ու ամենը շատ ճանք մարդ կարող է գործադրել, իրենք հատարելա գործելու, ավելի լավ հաղորդակցվող, ավելի լավ մասնագետ տարնալու համար, դա մի բան է, որ կապ չունի դուք գիբերնետիկոս եք տարնալու, թե հոգե բան։ Այո, 